প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমি ডাক্তার সোহেল ফিল্ড সায়েন্স এবং সোহেল স্যার সায়েন্স চ্যাম্বার পক্ষ থেকে সবাইকে আবারও শুভেচ্ছা আজকে আমরা যে টপিক্স নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে ক্রোমোজোমাল ডিজিজ বা অ্যাক্সলিঙ্কড ডিজিজ দেখো আমাদের আমাদের জীবদেহে যে কোনো জীবদেহে আমাদের যে ক্রোমোজোম আছে কোষের মধ্যে ক্রোমোজোম দুই ধরনের ক্রোমোজোম দুই ধরনের একটা হচ্ছে অটোসোম আর এক ধরনের ক্রোমোজোম হচ্ছে সেক্স ক্রোমোজোম তোমরা জানো অটোসোম জীবের দেহের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সমূহ নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু সেক্স ক্রোমোজোম জীবের লিঙ্গ নির্ধারণ করে এই যে সেক্স ক্রোমোজোম প্রাণীতে বা মানুষের বেলায় সেক্স ক্রোমোজোমের মধ্যে দুইটা ক্রোমোজোম পাওয়া যায় দেখো সবাই আমি একটু প্রথম থেকে আবারও বলি এই যে ক্রোমোজোম দুই ধরনের একটা হচ্ছে অটোসোম আর এক ধরনের ক্রোমোজোম হচ্ছে সেক্স ক্রোমোজোম এই যে সেক্স ক্রোমোজোম এটা আবার দুই ধরনের একটা এক্স একটা ওয়াই কথা হচ্ছে এই যে সেক্স ক্রোমোজোমের মধ্যে যে এক্স ক্রোমোজোম এই এক্স ক্রোমোজোমের কিছু অংশ বা ওয়াই ক্রোমোজোমের কিছু অংশ অটোসোমের মতো কাজ করে যদি কোনো কারণে এক্স ক্রোমোজোমের জন্য কোনো ত্রুটি হয় এক্স ক্রোমোজোমের ত্রুটির কারণে জীবের মধ্যে যে অসুখ সমূহ দেখা যায় তাদেরকে বলা হয় এক্স লিঙ্কড ডিজর্ডার একইভাবে ওয়াই ক্রোমোজোমের গঠনের ত্রুটির কারণে ওয়াই ক্রোমোজোমের ত্রুটির কারণে জীবের মধ্যে বা প্রাণীতে যে অসুখ সমূহ দেখা যায় তাদেরকে বলা হয় ওয়াই লিঙ্কড ডিজর্ডার আজকে আমাদের টপিকস হচ্ছে এই যে অ্যাক্সলিঙ্ক ডিজর্ডার নিয়ে অ্যাক্সলিঙ্ক ডিজর্ডার অনেক অনেকগুলো অ্যাক্সলিঙ্ক ডিজর্ডার আছে যেমন হিমোফেলিয়া বর্ণান্ধতা ডুসেন মাস্কুলার ডিস্ট্রফি তবে এখানে আজকে আমরা আলোচনা করব আজকে যে অ্যাক্সলিঙ্ক ডিজর্ডার আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বর্ণান্ধতা বা কালার ব্লাইন্ড বর্ণান্ধতা বা কালার ব্লাইন্ড কালার ব্লাইন্ড দেখো একটা জিনিস খেয়াল করো আমি যদি শুধু বর্ণান্ধতা বা কালার ব্লাইন্ডকে চিন্তা করি এটি একটি অ্যাক্সলিঙ্ক ডিজর্ডার যেহেতু অ্যাক্সলিঙ্ক অ্যাক্সলিঙ্ক ডিজর্ডার এক্সটা কি এক্স হচ্ছে সেক্স ক্রোমোজোম তাই এই ধরনের ওষুধ আবার বলা হয় সেক্সলিঙ্ক ডিজর্ডার আমরা একটু আগে বলছিলাম যে বর্ণান্ধতা নিয়ে আমরা কথা বলবো আমরা সবাই নিশ্চয় জানি বা তোমরা জানো আমাদের দের প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য একটি করে লোকাস আছে ঠিক তেমনি বরণের জন্য একটা লোকাস আছে আমি ধরে নিলাম বর্ণকে চেনার জন্য বর্ণকে আমাদের প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে জিন যে লোকাসটা সেই লোকাসের নাম ধরলাম সি তাহলে বরণের লোকাস সি আমরা জানি প্রত্যেকটা লোকাসে দুইটি জিন থাকে বা দুই ধরনের জিন থাকতে পারে একটা প্রকট একটা প্রচ্ছন্ন বরণের লোকাসের জন্য প্রকট জিনকে ধরলাম বড় সি আর প্রচ্ছন্ন জিনকে ধরলাম ছোট সি সো শিক্ষার্থীরা এখন দেখো এই যে বর্ণান্ধ বরণের জন্য যে লোকাসটা যে সি সি লোকাসের মধ্যে দুটা জিন একটা প্রকট একটা প্রচ্ছন্ন এই প্রকট জিন বলো আর প্রচ্ছন্ন জিন বলো যায় বলো এটা কিন্তু শুধুমাত্র এক্স ক্রোমোজোমেই থাকবে দেখো আমরা আগে থেকে জানি পুরুষের ক্রোমোজোম হচ্ছে এক্স ওয়াই আর স্ত্রীতে এক্স এক্স একটু আগে বলেছিলাম বর্ণকে নিয়ন্ত্রণের জন্য যে লোকাস বা যে সি সেটা শুধুমাত্র এক্স এর মধ্যেই থাকবে পুরুষের মধ্যে যদি সি লোকাসের কোনো জিন থাকে হতে পারে সেটি প্রকট হতে পারে সেটি প্রচ্ছন্ন যেহেতু পুরুষের মাত্র একটাই ক্রম একটাই এক্স তাই পুরুষের মধ্যে জিন থাকবে শুধু একটি আবার স্ত্রীদের মধ্যে দুইটা এক্স আমরা জানি ফিমেল ক্রোমোজোম হচ্ছে এক্স এক্স দেখো এক্স এক্সের মধ্যে তাহলে দুইটাই এক্স এখানে হতে পারে দুইটাই প্রকট জিন হতে পারে একটা প্রকট একটা প্রচ্ছন্ন হতে পারে দুইটাই প্রচ্ছন্ন দেখো সবাই আবারও বলি যেহেতু সি লোকাস শুধুমাত্র এক্স ক্রোমোজোমে থাকে পুরুষের বেলায় হয় শুধু প্রকট না হয় শুধু প্রচ্ছন্ন কিন্তু স্ত্রীতে যেহেতু এক্স এক্স থাকে তাহলে দুটি জিন থাকার এখানে সম্ভাবনা সরি দুটি জিন অবশ্যই থাকবে হতে পারে দুটি প্রকট হতে পারে একটি প্রকট একটি প্রচ্ছন্ন হতে পারে দুটি প্রচ্ছন্ন আচ্ছা এই যে পুরুষ এই যে ছেলেটি এই ছেলেটির মধ্যে প্রকট প্রকট জিন আছে তাহলে এই ছেলেটি হবে স্বাভাবিক আবার এই ছেলেটির মধ্যে কোনো প্রকট জিন নেই একটা লোকাস একটা লোকাস একটা জিন আছে সেটি প্রচ্ছন্ন তাহলে এই ছেলেটি হবে আক্রান্ত বা এই ছেলেটি হবে বর্ণান্ত সেইমভাবে একটা স্ত্রীতে স্ত্রীর বলি যেমন এই যে এই মেয়েটি ওর মধ্যে দুটি জিন আছে দুটি প্রকট জিন তাহলে এটি হবে স্বাভাবিক জিন এটি হবে স্বাভাবিক স্ত্রী আবার এই মেয়েটির মধ্যে প্রকট জিনও আছে প্রচ্ছন্ন জিনও আছে দেখো ওর মধ্যে বর্ণান্ধতার জন্য একটি জিন আছে যেটি প্রচ্ছন্ন কিন্তু যেহেতু এখানে প্রকট জিন আছে এই মেয়েটি হবে বাহক কেন বাহক হবে ওর মধ্যে কিন্তু বর্ণান্ধতার জন্য দায় জিন আছে কিন্তু ওই দায় জিন সে তার বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করতে পারবে না কেন যেহেতু এখানে প্রকট জিন আছে 
আবার এই মেয়েটির মধ্যে কোন ধরনের প্রকট জিন নেই যেহেতু কোন প্রকট জিন নেই এই মেয়েটি হবে আক্রান্ত অর্থাৎ সে হবে বর্ণান্ত একটা জিনিস খেয়াল করো পুরুষের বেলায় দুইজন পুরুষের মধ্যে একজন স্বাভাবিক একজন আক্রান্ত দুইজন পুরুষ তাহলে পুরুষের ফিফটি পার্সেন্ট সম্ভাবনা হচ্ছে স্বাভাবিক আর ফিফটি পার্সেন্ট সম্ভাবনা হচ্ছে আক্রান্ত বা বর্ণান্ত হওয়ার সম্ভাবনা স্ত্রী লোকের বেলায় তিনজনের মধ্যে একজন আক্রান্ত তিনজনে একজন আক্রান্ত তাহলে দেখো পার্সেন্ট যদি পার্সেন্ট করি প্রায় তেত্রিশ পার্সেন্ট হচ্ছে তোমার স্বাভাবিক প্রায় তেত্রিশ পার্সেন্ট হচ্ছে বাহক আর প্রায় তেত্রিশ পার্সেন্ট হচ্ছে আক্রান্ত তাহলে একজন পুরুষের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বা বর্ণান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় ফিফটি পার্সেন্ট কিন্তু একজন ফিমেলের ক্ষেত্রে একটা স্ত্রীতে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায় থার্টি পার্সেন্ট তাহলে কাদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি পুরুষ নাকি স্ত্রী পুরুষের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনাটা বেশি দেখা যায় এই বাহক জিন নিয়ে তোমাকে একটু করে বলি অনেকে বাহকটা বুঝতে পারে না দেখো বর্ণান্ত বা বর্ণকে প্রকাশ করার জন্য যে লোকাস আছে সেই লোকাসের দুটি জিন একটি প্রকট একটি প্রচ্ছন্ন যদি কোনোভাবে প্রকট জিন থাকে ওই মানুষটি কোনোভাবে আক্রান্ত হবে না তাহলে এই যে বাহক যে বললাম বাহকের মধ্যে অর্থাৎ একটি প্রচ্ছন্ন জিন আছে কিন্তু ওই প্রচ্ছন্ন জিন প্রকট জিনের কারণে সে রোগটা প্রকাশ করতে পারবে না আচ্ছা এখন ডিপেন্ড করবে তুমি কার সাথে কার প্রজনন করাচ্ছ স্বাভাবিকের সাথে স্বাভাবিকের স্বাভাবিকের সাথে বাহকের স্বাভাবিকের সাথে আক্রান্তের নাকি আক্রান্তের সাথে স্বাভাবিকের আক্রান্তের সাথে বাহকের আক্রান্তের সাথে আক্রান্তের কার সাথে কার প্রজনন হবে কার সাথে কার ক্রস হবে এটার উপর ডিপেন্ড করবে পরবর্তী বংশধরে সন্তান সন্তানতে বর্ণান্ত হবে নাকি স্বাভাবিক হবে নাকি বাহক হবে সেটা ডিপেন্ড করবে কার সাথে কার প্রজনন হচ্ছে আচ্ছা একটু আগে বলছিলাম কার সাথে কার প্রজনন হবে এটার উপর ডিপেন্ড করবে পরবর্তী বংশধরে সন্তান সন্ততিতে স্বাভাবিক বাহক বা আক্রান্ত বা বর্ণান্ত হওয়ার সম্ভাবনাটা কীরকমভাবে প্রকাশ পাবে দেখো স্বাভাবিক পুরুষের সাথে যদি বাহক স্ত্রী প্রজনন হয় সেক্ষেত্রে বলে দিচ্ছি যেহেতু আগে বললাম স্বাভাবিক পুরুষ দ্যাট মিন্স এই ছেলেটির মধ্যে কোনো ধরনের প্রচ্ছন্ন জিন নেই একটি জিন থাকবে সেটি প্রকট জিন আবার এই এটি বাহক বাহক স্ত্রী বাহক বলতে তার মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন জিন আছে একটি প্রচ্ছন্ন জিন আছে অর্থাৎ তার মধ্যে বর্ণান্ত হওয়ার জন্য দায়ী জিন আছে কিন্তু ওই দায়ী জিন প্রকাশ পাবে না যেহেতু এর মধ্যে একটা প্রকট জিন থাকবে আমি প্রকটটাকে বড় হাতে দিলাম আর প্রচ্ছন্নটাকে ছোট হাতে দিলাম এদের মধ্যে যদি ক্রস হয় দেখো যেমন ওই যে দেখো এই এক্স দিয়ে আমি এই দুটি এক্স কে গুণ করব আর এই ওয়াই দিয়ে দুটি এক্স কে গুণ করব তখন আমি দেখো এক্স দেখো এক্স এক্স আবার এক্স 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 ওয়াই আবার এক্স ওয়াই এখন দেখো এদের মধ্যে প্রকাশটা কেমন হবে দেখো এখানে একটা বড় সি এটাও বড় সর্ত দুইটাই প্রকট আবার এখানে বড় সি একটা হচ্ছে ছোট সি ওয়াই এর মধ্যে এখানে একটা প্রকট বড় সি ওয়াই এর মধ্যে কোনো ধরনের সি থাকবে না অর্থাৎ সিটা ওয়াই থাকে না এটা একটা জিন থাকবে এটা হচ্ছে ছোট সি দেখো সবাই এই যে এই যুদ্ধ এই দুজন সন্তান এই দুজন সন্তান হবে মেয়ে এই দুজন সন্তান হচ্ছে মেয়ে এই দুজন সন্তান হচ্ছে ছেলে এখন আমি যদি মেয়ে আর ছেলে হিসাবে না করে টোটাল যদি বলি এই মানুষের মধ্যে যদি চারজন সন্তান হয় চারজন যদি সন্তান হয় দেখো এই সন্তানটা হবে স্বাভাবিক এই সন্তান হবে স্বাভাবিক আবার এই দুই এজন হবে বাহক কেন বাহক এর মধ্যে একটা প্রকট আরেকটা কিন্তু প্রচ্ছন্ন আবার এই সন্তানটি হবে স্বাভাবিক এই সন্তানটি হবে স্বাভাবিক আবার এই সন্তানটি হবে বর্ণান্ধ বা এটি হবে আক্রান্ত কেন বর্ণান্ধ হবে বলো কারণ এখানে কোনো প্রকট জিন নেই একটা জিন আছে সেটাই প্রচ্ছন্ন আছে দেখো সবাই এই যে এই এই কাপলের মধ্যে এই কাপলের মধ্যে যদি চারটি সন্তান হয় সেক্ষেত্রে দুইজন সন্তান কিন্তু স্বাভাবিক দুইজন স্বাভাবিক চারজনের মধ্যে দুইজন যদি স্বাভাবিক হয় তাহলে স্বাভাবিক হওয়ার সম্ভাবনা ফিফটি পার্সেন্ট আবার এই চারজনের মধ্যে একজন বাহক দ্যাট মিন্স টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে বাহক আবার একজন বর্ণান্ত দ্যাট মিন্স টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট হচ্ছে বর্ণান্ত চারজন সন্তানের মধ্যে দুইজন স্বাভাবিক দ্যাট মিন্স ফিফটি পার্সেন্ট চারজন সন্তানের মধ্যে একজন বাহক দ্যাট মিন্স টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট চারজন সন্তানের মধ্যে একজন বর্ণান্ত দ্যাট মিন্স টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কথার আমি তোমাকে দুইভাবে বলতে পারি দেখো যদি বলি তাদের সন্তানদের মধ্যে কয় পার্সেন্ট স্বাভাবিক তুমি বলবে ফিফটি পার্সেন্ট কয় পার্সেন্ট বাহক টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট সন্তানদের কয় পার্সেন্ট টোয়েন্টি ফাইভ বর্ণান্ত টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট কিন্তু আমি যদি তোমাকে আবার ছেলে আর মেয়ে বলি যদি ছেলে আর মেয়ে বলি দেখো সবাই আমি একটু মুছি এখানে এখন এই দুজন কিন্তু মেয়ে আর এই দুজন কিন্তু ছেলে আমি আগে থেকে বলে দিয়েছি 
टोटल सन्तान मध्य जिज्ञेस कर ले फिफ्टी पार्सेंट स्वाभाविक टोटी फाइव पार्सेंट बाहक टोटी फाइव पार्सेंट बर्णान्य क्योंकि जो बोले ऐले आसो ऐले और मेरे जमन एटी एक मे एटी एक मे ये मेटी है स्वाभाविक ये मेटी है स्वाभाविक आर ये मेटी है बाहक मेरे मध्य जो शुद्ध मेरे बोल से क्षेत्र में फिफ्टी पार्सेंट हम स्वाभाविक और फिफ्टी पार्सेंट हम बाहक जो मेरे बोली मे कथार उच्चारण कर दी अर्थात मेरे मध्य आक्रांत हार को सम्भवना नहीं ये एक्स लिंक डिजर्डर से एक्स लिंक डिजर्डारे मेरा कख आक्रांत है ना मेरा हर बाहक और मेरे बाहक हार सम्भवना फिफ्टी पार्सेंट क्योंकि ऐले बल्ले बोली ऐलेटी है स्वाभाविक आर ये बर्णान्य आक्रांत बर्णान्य आक्रांत जो ऐले मध्य बोली फिफ्टी पार्सेंट हम स्वाभाविक और फिफ्टी पार्सेंट हम बर्णान्य ऐले आक्रांत हार सम्भवना बर्णान्य सम्भवना फिफ्टी पार्सेंट स्वाभाविक हार सम्भवना फिफ्टी पार्सेंट ख्याल कर देखो हमें कथा के एक जस्ट एक बार रिपीट करब तुम्हारे से जदि क्वेश्चन दुई भाव करते एक हे सतान कय पार्सेंट एक ऐले कय पार्सेंट व मेरे कय पार्सेंट जो सन्तान कय पार्सेंट बोले से क्षेत्र में फिफ्टी पार्सेंट है स्वाभाविक टोटी फाइव पार्सेंट बाहक टोटी फाइव पार्सेंट बर्णान्य जदि मेरे कय पार्सेंट से क्षेत्र में मेरे बोले फिफ्टी पार्सेंट स्वाभाविक है फिफ्टी पार्सेंट बाहक है एक्स लिंक डिजर्डारे मेरा कख आक्रांत है ना जो ऐले ऐले बेला स्वाभाविक फिफ्टी पार्सेंट और बर्णान्य फिफ्टी पार्सेंट सो प्रिय शिक्षार्थी क्रोमोजोमल डिजिज नहीं आज के टुकु छोड़े जदि तुम्हारे को प्रश्न थे से क्षेत्र में अवश्य हमारे फेसबुके ग्रुपे वे पेजे हमें तुम्हारा प्रश्न करते पर सो फिल सायस और सोशल सायस नम्बर पक्ष के सबा के आबो शुभे जो भिडियो भारत लागे से क्षेत्र में तुम अवश्य लाइक कमेंट शेयर और अवश्य सबसक्राइब कर सोशल सायस नम्बर पक्ष के फिल सायस पक्ष के आबो शुभे सबा